二零二二小丑还魂团队最新恐怖片，你不会还没看吧？和断魂小丑简单粗暴的血浆横飞不同，野蛮人更多的是一种氛围式恐怖，是直击心底的心灵恐惧。置身荒宅的民宿，隐藏着不为人知的可怕秘密。倒霉的女人住了进来，等待她的却是一场绝望的密室大逃脱。同一间民宿，三段彼此关联的恐怖小故事，够胆的小伙伴们一起来挑战吧！为了工作面试，泰斯来到美国以混乱著称的城市底特律。早在一个月前，泰斯就提前在租房网站上预定好了一家民宿。雨夜，泰斯仓促地赶到这里。意外的是，一个名叫凯斯的男人已经入住。核对过租房信息，两人的确租的都是这间民宿。好家伙，无良公司竟一房多租！屋外大雨滂沱，泰斯还带着行李，因此他不得不先进屋，再做打算。凯斯告诉他，城里正在开重要会议，旅馆恐怕供不应求。果然，泰斯用手机找了一圈酒店，结果全都客满。在凯斯的邀请下，泰斯决定暂时住下。孤男寡女共处一室，更何况对方还是个陌生人。泰斯难道毫无顾虑吗？当然不是。从进入房间开始，泰斯就格外警惕，趁对方不注意，偷偷拍下身份证照片。不喝对方准备的红酒或者茶水，感受到泰斯的戒备后，凯斯依旧很绅士，知道他有洁癖，干脆把床单拿去清洗，当着他的面才把红酒的瓶盖打开，确定所有细节没有问题后，泰斯总算放心下来。两人聊得很投机，期间有一段对话颇具深意。泰斯直言，如果今天是他第一个入住，凯斯在深夜出现，他肯定不会开门。因为光是凯斯的男性身份就足以引起警惕。反之，男性并不会对陌生女人充满敌意。男人能在生活中制造各种混乱，女人就得处处小心。结束愉快的交流，时间已经不早。泰斯回到卧室休息，凯斯只能在沙发上将就。深夜，诡异的事情来了：明明关上的卧室房门，却自己打开，门外似乎还有奇怪的声音。透过门缝，泰斯看到睡在沙发上的凯斯，身体不断扭动，嘴里还发出呻吟：“救我，不要！”睡意全无，泰斯小心翼翼来到客厅，准备叫醒凯斯，结果把两人都吓了一激灵。原来凯斯正在做噩梦，发生什么啥也不知道。难道凯斯不是好人，还是说房间里有其他人？第二天早上，泰斯发现凯斯留下的小纸条，他有事已经外出。提醒泰斯出门后记得把门钥匙留在密码盒中。出于信任，泰斯按照对方的要求照做。随后，在去面试的路上，泰斯惊讶地发现周围的房子都破败不堪，完全不像有人住的样子。面试结束后，对方的一番话更让泰斯隐隐不安。听说他住在郊外时，对方神色大变，提醒他务必要小心谨慎。此时的泰斯显然还不明白这番话背后的深意。刚回到民宿，一个流浪汉突然飞奔过来，大喊着让他别进去。然而，流浪汉的举动却把泰斯吓得不轻，以为他是坏人，泰斯赶紧躲进房间，第一时间打电话报警。但由于警局没有多余的警力，警察一时半会儿没办法赶到这里。说着说着，屋外已经不见流浪汉的踪影。泰斯决定待在室内，祈祷凯斯快点回来。他哪里知道，真正的危险不在外面，而是在这栋民宿中。为了拿厕纸，泰斯来到地下室，准备离开时，地下室的门竟突然锁上，死活打不开。环顾四周，只有一个玻璃小窗可以看到外面。无意间，泰斯在墙上发现一根绳子，用力一拽，居然打开一道暗门，里面黑漆漆一片。尽管泰斯告诉自己傻子才进去，但人类的好奇心就是这么神奇。再加上困在地下室，还不如找点事情做做。于是，泰斯搬来一面镜子，将灯光反射进去。可以看到，暗门里有一条狭长的地道。犹豫再三，泰斯终于忍不住走了进去。地道尽头是一个小房间，一张锈迹斑斑的铁床，正对着床的是一个摄像机，床头还摆放着简陋的便桶，简简单单的几个物件就足以让人在脑海中做出恐怖联想，更别说墙上还有一个清晰可见的血手印了。泰斯吓得连忙撤退。就在这时，外出的凯斯终于回来。获救的泰斯宁愿打地铺，也要搬出民宿。他还劝说凯斯一起离开，结果对方不仅不走，也不让泰斯就这么一走了之。凯斯坚持眼见为实，于是独自前往地下室一探究竟。不出意外的话，肯定会发生意外。果然，凯斯一去不返。
。几分钟后，泰斯隐约听到下面传来凯斯的求救声。尽管很害怕，但他又做不到不管不问，只好硬着头皮下去查看。万万没想到，地道下面居然还有个地道。借着手机上的电筒，泰斯鼓起勇气来到最下面。眼前一幕让人不寒而栗。这里放着很多铁笼子，里面还放着喂食的狗盆，但这里又不像是用来养狗的，似乎有什么东西被人囚禁在暗无天日的地下。没等泰斯缓过神，凯斯在黑暗中出现，他跪在地上，一副惊魂未定的样子。凯斯语无伦次，嘴里不断重复着：“这里还有别人，他咬了我。”泰斯不明所以，一切已经来不及了。突然，一个高大的身影不断逼近。他抓住凯斯，将他的头用力砸向墙壁，一下两下，直到凯斯彻底失去呼吸。看到这里，我才确定凯斯原来是个好人。目睹血腥一幕，泰斯直接吓傻。在手机微弱的灯光下，他看清了怪物的样子：身高两米，脸色惨白，看起来似人非人，相当恐怖。毫无疑问，泰斯也被怪物抓住。结局如何，暂未可知。泰斯消失后，民宿很快迎来新的入住者。这次是一个名叫吉尔的电视剧制作人，他正深陷性丑闻。尽管吉尔向公司解释是女演员的诬陷，但他还是被开除了。失去经济来源不说，他还要面临十四万美金的诉讼费。平日钱全部用来浪，根本没闲钱。关键时刻，吉尔想到自己在底特律还有一处房产，可以抵押变现。没错，正是泰斯租住的这间民宿。此时距离泰斯被抓已经过去几周时间，化妆包还在卫生间，说明泰斯要么死了，要么还被困在地道中。看到客厅还有泰斯和凯斯留下的行李箱后，吉尔很生气，连忙打电话质问租房公司，自己的房子已经好几个星期没租出去，到底是谁霸占了他的房子？显然，吉尔对这里的情况一无所知。晚上在酒吧浪完，吉尔醉醺醺回到民宿，倒头就睡。第一夜无事发生，隔天一大早，吉尔试图从泰斯他们留下来的东西中打探两人的身份，然而一无所获。他站在地下室门口，朝着下面喊了几声，还是没有人回应。见状，吉尔气急败坏，带着一把餐叉和一个手电筒前往地下室。和泰斯一样，吉尔很快发现墙上的绳子。随后打开暗门，发现了诡异的小房间。和泰斯不同的是，吉尔并没有害怕，反而回到客厅，第一时间上网查询。在房屋出售时，地下室可不可以列入总面积？得到满意的答案后，吉尔喜上眉梢，这一下可以多卖钱了。为测量地下室总面积，吉尔再次来到下面。当他发现隐藏的又一个地道后，简直不敢相信自己的眼睛。光是通往底部的楼梯纵深就达到了九英尺。走下楼梯，又一条悠长的通道出现在吉尔面前，两侧是被分开的小隔间，每个里面都放着铁笼子。虽然觉得不太对劲，但吉尔现在满脑子都是钱，根本管不了那么多。很快，不远处微弱的光线引起了他的注意。走过去一看，光源是小房间里的一个电视机，上面正在播放《母亲如何正确奶孩子》的科普节目。这下吉尔终于开始慌了。就在这时，手中的卷尺不知被什么东西拽走，吉尔掏出餐刀威胁对方赶紧出来。听到这儿，怪物相当给面子，直接来了个贴脸杀。吉尔吓得拔腿就跑，结果狡猾摔倒在地。黑暗中，一只手捂住了他的嘴巴，是泰斯。他示意吉尔千万别出声。上方怪物的头发从缝隙中缓缓下落，随后将一个大奶瓶递了下来。泰斯让吉尔赶紧喝，他只是把你当成了自己的宝宝，只要喝了，怪物就会离开。可看着沾满不明毛发的奶瓶，吉尔实在下不去口。相反，泰斯毫不犹豫咬住奶瓶，开始吮吸。见吉尔不肯配合，怪物跳了下来，先是将泰斯搂入怀中安慰一番，随后把吉尔拖到电视房。要强行给他来一波母乳喂养，画面太美，简直没眼看。泰斯抓住机会逃了出来，结果没看清脚下，踩到了卷尺。怪物瞬间听到动静，要命的是地下室的门又被反锁，泰斯只能拼尽全力打破玻璃窗。在怪物追过来的最后一刻，泰斯被一个男人拽到了外面，不是别人，正是之前把泰斯吓到报警的流浪汉。见泰斯还想回去救人，流浪汉连忙说道：“你能逃出来已经是万幸，里面还有比怪物更可怕的东西，赶紧离开这里，不然等到天黑，怪物会出来找你的。”然而泰斯还是不放弃救人。
，他找到一家小卖部打电话报了警。听完泰斯的报警内容，警察做出的第一个反应竟是让他出示证件。尽管泰斯意识清醒，思路清晰，可警察依旧把他看成神经错乱的疯子，亦或是瘾君子。另一边，吉尔趁怪物不在逃出电视房，不知是荒木泽路还是对这里不熟悉的缘故，他没有离开地下室，而是朝着相反的方向走去。顺着铃铛的绳子，他发现一个房间。奇怪的是，虽然怪物找了过来，但他似乎不敢靠近这个房间。推开房门，一个形如枯槁的老头吓了吉尔一大跳。缓过神来，吉尔以为老头也是被怪物抓来囚禁在这里的，忍不住有些同情。吉尔安慰老头，一定会想办法带他出去的。看样子，老头已经失去行动能力。他指了指柜子，吉尔以为他要喝酒，连忙将柜子挪到床边。在这里，吉尔发现很多录像带，每一个上面都标记着地点和某个人物特征。吉尔随手将一个写着“加油站”红发的袋子放进电视下方的卡槽。结果播放的画面，连没什么节操的吉尔都震碎三观。袋子里全是老头凌辱女人的场景。这时，老头打开抽屉，掏出一把手枪。吉尔害怕极了，没想到老头却将枪口对准自己的脑袋，砰的一声进了地狱。夜幕降临，泰斯在开车跑路和冒险救人之间摇摆不定。然而，正如流浪汉所说，怪物真的跑出民宿找泰斯，看来是把他当成自己的宝宝了。惊恐中，泰斯不小心踩到油门，把怪物撞地没了动静后，泰斯赶紧去救吉尔，不料被他狠狠坑了一把。吉尔错把泰斯当怪物，二话不说就开枪，好在枪法不准，没有击中关键部位。吉尔赶紧带着泰斯逃离民宿，途中遇到流浪汉，见泰斯受伤，流浪汉好心将两人带到自己寄居的水塔。从他口中，两人终于得知民宿背后的秘密。四十年前，这间民宿还属于一个叫弗兰克的男人。他看似平常，却是恶魔中的恶魔。普通女性出门买个东西，都可能被他盯上。一旦确认对方独居，就把人掳到地下室，囚禁他们，侵犯他们。当受害女性怀孕后，弗兰克会把孩子养大，然后再在孩子身上重复他对母亲做过的事情。不正常的生活环境加上基因的作用，最终诞生了地下室的畸形怪物。真相让两人不寒而栗，吉尔更是后悔不已。曾几何时，他也在女性身上犯下同样的错误。这时，泰斯突然意识到一个问题：水塔这里一定安全吗？流浪汉笃定说道：“他在这里住了十五年，怪物从未来过这里。”谁知话音刚落，怪物突然窜出，倒霉的流浪汉当场领了盒饭。吉尔嘴上说着要忏悔，可遇到危险，他跑得比谁都快。爬到水塔顶部，泰斯提醒吉尔赶紧掏枪，不料一个手抖，他居然弄掉了手枪。见怪物已经杀到，想活命的吉尔脑海中闪现一个丧心病狂的想法，趁泰斯不注意，一把将他推下水塔，以此引开怪物的注意。接下来，整个故事中最感人的一幕出现了。怪物为了救自己的孩子，居然用身体护住了泰斯。见泰斯没事，吉尔竟没脸没臊地跑过来向他道歉。他根本想不到怪物还没死，敢对他的孩子下手，怕是活腻了。果然，吉尔为自己的所作所为付出了生命的代价。看着眼前这个畸形的女人，泰斯忍不住悲悯。狰狞的皮囊下，仍残存着母性本能。看着受伤的泰斯，他一边温柔地唤着宝宝，一边试图将泰斯扶起，带他回家。此刻，这个女人是可怕的，更是悲哀的。犹豫片刻，泰斯还是捡起地上的枪，朝着怪物扣动扳机。影片涉及到的女性主义元素非常多，生存安全问题、话语权缺失、母职惩罚等等，每一点都浅尝辄止，以至于看完整个故事，让人感到非常割裂。影片一开始营造的恐怖氛围引人入胜，光男房客是善是恶这一问题就足以浮想联翩。但故事后期逐渐崩坏，很多逻辑性问题难以忽略，比如民宿四周荒凉如斯，恐怕连新鲜的垃圾都找不到。流浪汉为啥想不开住在附近，还一住就是十五年？更重要的是，有关弗兰克的故事也太轻描淡写了。总而言之，这是一部适合感受恐怖氛围的电影。好了，今天的故事到这里就结束了。喜欢的宝子们可以去看一看原片。最后不要忘记三连支持一下哦。